മോദി സ്തുതി ആരോപിച്ച് തിരുവനന്തപുരം എം പി ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിൽ നിന്നും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു ഈ വിശദീകരണത്തിന് മുല്ലപ്പള്ളിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് തരൂർ മറുപടി നൽകിയതും ഈ വിശദീകരണത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തുടർ നടപടികൾ വേണ്ടെന്ന നിലപാടിൽ പാർട്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് തരൂർ നൽകിയ മാസ് മറുപടി തന്നെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ താല്പര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് താൻ പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം അക്കമിട്ടു നിർത്തുന്നു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് വോട്ട് കുറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തി മുന്നോട്ടു പോകണമെന്നും ശശി തരൂർ മറുപടി കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പാർലമെന്റിൽ താൻ ബി ജെ പിയെയും മോദിയെയും എതിർത്തതുപോലെ ആരെങ്കിലും എതിർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന ശക്തമായ ചോദ്യവും തരൂർ ഉന്നയിക്കുന്നു പ്രശംസനീയമായ തരത്തിലൊന്നും മോദി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം പിന്തുണയില്ലെന്നും മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനമായി ബി ജെ പിയുടെ വോട്ട് വർദ്ധിച്ചത് നാം കാണാതെ പോകരുത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഇലക്ഷനുകളിലും നമുക്കുള്ള പിന്തുണ പത്തൊൻപത് ശതമാനമായി സ്തംഭനാവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നാം ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കണമെന്നും തരൂർ വ്യക്തമാക്കി താങ്കളുടെ മേലിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന വാർത്ത താങ്കൾ വിശ്വസിച്ചു എന്നത് ഞാൻ ഞെട്ടലോടെയാണ് ശ്രമിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പ്രസ്താവന എവിടെ നിന്നറിഞ്ഞു എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാൽ ഞാൻ ഏറെ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും കാരണം അത്തരത്തിലൊരു പ്രസ്താവന ഞാൻ ഇതേവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല അതേസമയം ഈയിടെ അവസാനിച്ച എട്ടാഴ്ച നീണ്ടിരുന്ന പാർലമെന്റ് സെക്ഷനിലെ ചർച്ചകൾ അങ്ങ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സിനും കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമായി മോദി സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഞാൻ നടത്തിയ പഠന ഗവേഷണങ്ങളുടെ പത്തിലൊരംശം പോലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും മറ്റു നേതാക്കൾ നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് കാണാൻ കഴിയും അൻപത് തവണയിലധികം ഞാൻ പാർലമെന്റ് ചർച്ചകളിൽ ഇടപെട്ടു പതിനേഴ് ബില്ലുകൾക്കെതിരെ ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ ധൈര്യപൂർവ്വം സർക്കാരിനെതിരെ സംസാരിച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എന്റെ വിമർശകർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അവർ അപ്രകാരം ചെയ്തുവെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭയിൽ താങ്കളോടൊപ്പം ഉപവിഷ്ടനായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്ത നിലപാടുകളെ നോക്കി ഭൂമിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളിൽ അസ്ഥിരതയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാനെന്ന് വിശ്വാസ്യതയോടെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാകുമോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം പി എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പര്യായ എഴുത്തുകാരൻ എന്ന വിശ്വാസ്യതയിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ശക്തമായി എന്റെ തൂലിക ഉപയോഗിച്ച് പ്രഥമ മോദി സർക്കാരിന്റെ ഭരണത്തെ ഖണ്ഡിതമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഏറെ സമഗ്രമായി രചിച്ച പുസ്തകം വിജയകരമായി ഞാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മോദിയെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രചനയല്ല ആ പുസ്തകം ഇതെല്ലാം താങ്കൾക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്നിരിക്കെ എന്തിനാണ് ഈ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് എനിക്കും താങ്കൾക്കും നന്നായി അറിയാവുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ശക്തരായ നേതാക്കളായ ജയറാം രമേശിന്റെയും അഭിഷേക് സിംഗ് വിയുടെയും അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നടത്തിയ ട്വീറ്റിനോട് പരിഭ്രാന്തരായി പ്രതികരിച്ചുള്ള ചില നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആധാരം ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ എന്ന പരിപേക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് വിഷയങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്നത് ബി ജെ പി ശക്തമല്ലാത്ത കേരള രാഷ്ട്രീയ പരിസരത്ത് നിന്നല്ല രണ്ടുവട്ടം ബി ജെ പിയെ നേരിട്ട് എതിർത്ത് പരാജയപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ അവർക്കെതിരെയുള്ള വിജയകരമായ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ശരിക്കും ബോധ്യമുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വാർത്തകൾക്കപ്പുറം ന്യൂസ്